অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছেন পবিত্র জাকাত বিষয়ক এক আজিম উসান মাহফিল এই রহমতপূর্ণ বরকতপূর্ণ ও সাকিনাপূর্ণ মাহফিল ওনার মাঝে তাশ্রিফ মুবারক এনে পবিত্র জাকাত ওনার উপর মহামূল্যবান নসিহত মুবারক প্রদান করে আমাদেরকে ধন্য করতে যাচ্ছেন যিনি নকশায় হায়দার কুতুবুল আলম বাবুল ইলম ওয়াল হিকাম মাহিউল বিদাত বাহরুল উলুম আউলাদুর রসুল সাইদুনা হজরত শাফিউল উমাম আলাইহিসাল্লাম সোবাহান আল্লাহ আমরা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে মহামূল্যবান নসিহত মোবারক শুনে হাকিকি সন্তুষ্টি রেজামন্দি মোবারক হাসিল করব তাসলিম <tries> اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا شفينا مولانا رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى شيخنا مرشدنا ممدوح حضرت مرشد قبل عليه السلام وعلى اهل بيت الكريم عليه السلام اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا شفينا مولانا رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى شيخنا مرشدنا ممدوح حضرت مرشد قبل عليه السلام وعلى اهل بيت الكريم عليه السلام اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا شفينا مولانا رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى شيخنا مرشدنا ممدوح حضرت مرشد قبل عليه السلام وعلى اهل بيت الكريم عليه السلام شروطي امنا شوي اكشتي ممدوح حضرت مرشد قبل عليه السلام ওনার প্রতি শুক্রিয়া জানাচ্ছি সবাই আমরা একসাথে পাঠ করি আলহামদুলিল্লাহ এখানে দিন ইসলাম ওনার অন্যতম মূল স্তম্ভ সম্মানিত জাকাত শরীফ ওনার উপর আলোচনা করা উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয়েছে পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে হাদিসিক অনুসারে মধ্যবর্তী স্তম্ভ সোমান আমান রশিক কাজী যেহেতু বিশুদ্ধ ভাবে মালি ইবাদত কাজী মালি নিয়মত যত রয়েছে সময়ত জাকাত ব্যবস্থা ওনার মাঝে রয়েছে সোহান আমান রশিক এছাড়াও অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সময়ত জাকাত ওনার সাথে জড়িত সেই বিষয়গুলো আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব সবাইকে মনোযোগের সাথে শুনতে হবে এবং ইলিম তালিমের সিলসিলা আগেও আমরা বলেছি যারা ইলিম তালিমের সিলসিলার মধ্যে শরিক হতে পারবেন ওনাদের সম্মানিত রসুল সাল্লাম ওনার সাথে সংগঠিত হবে তাহলে কিভাবে শরিক হতে হবে নিজে শিখতে হবে অন্যদেরকে শিখাতে হবে সেটা শুধু তত্ত্ব কথার মধ্যে থাকলে হবে না সেটা বাস্তবায়ন করতে হবে মামদ মুর্শিক তিনি খাস ভাবে আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন আমরা প্রতিদিন চার ভাগে আলোচনা করে থাকি প্রথম ভাগে হচ্ছে জাকাত ফাঁচা ওষুধ ওনাদের পরিচিতি যে কি বিষয় দ্বিতীয় ভাগে হচ্ছে জাকাত ফাঁচা ওষুধ ওনাদের গুরুত্ব জাকাত ফাঁচা ওষুধ আদায় না করলে কি ভয়াবহ পরিণতি আর আদায় করলে যে অগণিত অসীম প্রতিদান সেই বিষয়গুলো আলোচনা করব তৃতীয় হচ্ছে যে জাকাত শব্দটি কালামুল শৈবে বত্রিশ বার এসেছে তার মধ্যে সাতাশ বার একটি বিশেষ শব্দ লভ স্মরক আল্লাপাক সংযোজন করেছেন এইটাও ঝাঁকা এইটাও লভ স্মরক ওনার কি অর্থ কি তাৎপর্য শেষ যে বিষয়টি হচ্ছে সময়ত জাকাত ফাঁচা ওষুধ প্রদান করতে হয় সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান কোনটি মোহাম্মদিয়া জামিয়া শরীফ ইয়াতিমখানা এবং মিল্লা বোর্ডিং এবং কেন সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান তাই চারটি বিষয় আমরা প্রতিদিন আলোচনা করছি সবারই মনোযোগ থাকতে হবে যে যে কোনো সময় প্রশ্ন যখন জিজ্ঞেস করি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উত্তর দিতে হবে এটা সবার মনে রাখতে হবে যে ইলিম ব বহাস যে আলোচনার মাধ্যমে ইলিম বৃদ্ধি পায় আর আলোচনা মানে হচ্ছে মুখ দিয়ে আওয়াজ করতে হবে নিশ্চুপ থাকলে সেটা আলোচনা হয় না সেজন্য যখনই প্রশ্ন করে সবাইকে স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর দিতে হবে আর সাথে সাথে এটা মনে রাখতে হবে যে মনে হতে পারে যে গতকাল আলোচনা করেছি গতকাল তো শোনা হয়েছে জানাই তো আছে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা কি মানে দরকার কি আমি তো জানি নজবিল্লাহ এরকম অনুভূতি যদি হয় তাহলে ইলিমের অহংকারে সে ইবলিশ সরকারের মতো হালাক হয়ে যাবে নজবিল্লাহ সেজন্য স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে 
মুখ নেড়ে আওয়াজ করে উত্তরগুলা দিতে হবে মামদুম মুর্শিদ কিবনা আসান তিনি আমাদেরকে কবুল করুন আমিন প্রথম হচ্ছে যাকাত ফিতর উসর কি তিনটাই যাকাত তাহলে যাকাত শব্দের অর্থ আগে আমরা জেনে নেই যে অনেক অর্থ তার মধ্যে দুইটি অর্থ আমরা আলোচনা করছি এক নম্বর অর্থ হচ্ছে বরকত বা বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা পরিশুদ্ধি এক নম্বর কি দ্বিতীয় হচ্ছে পবিত্রতা পবিত্রতা পরিশুদ্ধি কোথায় এই বরকত হবে কোথায় এই পবিত্রতা হবে যে মালি জিসমানি রুহানি মালি হচ্ছে মাল সম্পদ যিনি খলিক মালিক ও মহান আল্লাহ পাক তিনি কুদুতি ভাবে বাড়িয়ে দিবেন আর যেহেতু হারাম মালটা বের হয়ে যাচ্ছে যে জাকাত ফর্চ অবসর নিজের জন্য হারাম সেহেতু তার মাল সম্পদ ও পবিত্র পরিশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে জিসমানি মানে হচ্ছে দৈহিক বৃদ্ধি সেটা কিরকম হবে দেহ সুস্থ থাকবে আবার পবিত্র হচ্ছে কিভাবে যেহেতু হারাম থেকে হারাম খাদ্য হারাম মাল সম্পদে কোনো কিছু গ্রহণ করা হচ্ছে না দৈহিক বৃদ্ধিটা পবিত্র ভাবে হচ্ছে রুহানি বৃদ্ধি কিরকম রুহানি বৃদ্ধি হচ্ছে যে মুন জিয়াত যে গুণগুলি মানুষ অর্জন করতে চায় তাকে নাজাত দেয় সেই গুণগুলি ওনার মধ্যে তৈরি হবে বৃদ্ধি পাবে আর যে দোষগুলি মানুষকে ধ্বংস করে সেগুলো তার মধ্যে থেকে লোভ হবে দূর হয়ে যাবে আবার রুহানি পবিত্রতা তাসকিয়া অর্জন মানে কি হচ্ছে মানে হচ্ছে যে রুহানি পবিত্রতার মাধ্যমে কি হবে যে তিনি যিনি খলিক মালিক ও মহান আল্লাহ পাক ওনাকে তিনি হাসিল করে নেবেন যে সেরকম উপযুক্ত তিনি হয়ে যাবেন সোবাহান মুশিকিবনা আসলাম তাহলে দেখা যাচ্ছে দুইটি অর্থ একটা হচ্ছে বরকত আর দ্বিতীয় হচ্ছে পবিত্রতা কোথায় হবে মালি জিসমানি রুহানি তাহলে এক নম্বর বরকত দুই নম্বর পবিত্রতা মালি জিসমানি রুহানি আচ্ছা এখন আমরা অর্থ জানলাম তাহলে আসলে কি বুঝায় জাকাত ফেত্র ওষুধ দিয়ে তিনটা প্রশ্ন উত্তর জানা থাকলে জাকাত ফেত্র ওষুধ দিয়ে আসলে কি বুঝায় সেটা শিখা হয়ে যাবে তিনটা প্রশ্ন কি যে কে দিবেন জাকাতের ক্ষেত্রে জাকাত কে দিবেন সমমূল্য এক বছর ধরে জমা থাকে অতিরিক্ত জমা থাকে ব্যবহার হচ্ছে না জমা রয়েছে তাহলে তিনি হচ্ছেন মালিকে নিসাব ওনার উপরে জাকাত দেওয়া ফরজ আচ্ছা এখন এই সাড়ে সাত ভরি সোনা না সাড়ে বান্ন ভরি রূপা আগে সমান ছিল মূল্য এখন পার্থক্য হয়ে গেছে সাড়ে সাত ভরি সোনা প্রায় কত হয় সাড়ে তিন লাখ টাকার উপরে আর সাড়ে বান্ন ভরি রূপা আমরা দেখতে পাচ্ছি পঞ্চান্ন হাজার একশো পঁচিশ টাকা পঞ্চান্ন হাজার একশো পঁচিশ টাকা তাহলে কোনটা ধরব বেশিটা যদি হয় তাহলে অনেকেই কিন্তু জাকাত দিবে না কমটা হয় তাহলে অনেকে জাকাত দিবে অনেক উপকার পাওয়া যাবে সেই জন্য যে রূপার নিসাবটা এখন মালিকের নিসাব হিসেবে ধরতে হবে রূপার নিসাবটাই নিসাব হিসেবে ধরতে হবে তাহলে কত হয় পঞ্চান্ন হাজার একশো পঁচিশ টাকা যদি কারো কাছে সেটা রূপা হিসেবে হোক মিশ্রিত ভাবে হোক অথবা যে টাকা পয়সা দিয়ে হোক কারো কাছে অতিরিক্ত জমা থাকে দিন ইসলাম খুব সহজে এক বছর ধরে অতিরিক্ত জমা থাকতে হবে তখন তিনি হচ্ছেন মালিক নিসাব ওনার উপর জাকাত দেওয়া খরচ এটা সোনা চান্দি নকল টাকা পয়সার ক্ষেত্রে হতে পারে আবার মালে তেজারত ব্যবসায়িক মাল সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও একই ভাবে হিসাব করতে হয় তবে আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে সায়মা বলা হয় বিচরণশীল ফ্রি ভাবে বিচরণশীল পশুর ক্ষেত্রে সেটা আলাদা হিসাব আচ্ছা কতটুকু দিতে হবে তাহলে এই যে অতিরিক্ত এক বছর ধরে জমা আছে সেই অতিরিক্ত মাল সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যেটা ব্যবহার হচ্ছে না অতিরিক্ত জমা সেটা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ তাহলে একশোতে কত হয় আড়াই পার্সেন্ট একশোতে আড়াই ভাগ আচ্ছা তাহলে আমরা প্রতিদিনে যে প্রশ্নগুলো করছি যে এক একশো হাজার একশো হাজারে কত হাজার দিতে হবে আড়াই হাজার একশো হাজারে কি বলে এক লাখ তাহলে এক লাখে আড়াই হাজার একশো লক্ষে কত লক্ষ দিতে হবে আড়াই লক্ষ তাহলে একশো লক্ষকে কি বলেন তাহলে এক কোটিতে আড়াই কোটি মানে চল্লিশ কোটি হয় চল্লিশ কোটিতে এক কোটি চল্লিশ লক্ষে তাহলে চল্লিশে এক একশোতে সবাই বুঝে গেল ধরতে পারা গেছে সবার হ্যাঁ জানি মনে না যে চল্লিশ সে দিব হচ্ছে এক চল্লিশ ভাগের এক ভাগ আর একশো ভাগের মধ্যে কত দিতে হয় আড়াই ভাগ ঠিক আছে চল্লিশ ভাগে গেলে একশো ভাগে আড়াই ভাগ কেমনি হয় চল্লিশ যদি এক হয় তাহলে আশিতে কত দুই আর বিশে কত হয়ে তাহলে অর্ধেক তাহলে আড়াই হয় আচ্ছা কখন দিতে হবে যেটা যে আমরা যে বলেছি এক বছর সেই বছরটা কোন ধরনের বছর সেটা কি সরু বছর নাকি ফসলি বছর নাকি ইংরেজি বছর কোনটা সেটা চাঁদের বছর হবে হিজি বছর হতে হবে তাহলে কোন মাসে যে কোনো মাসে তো বছরটা পূর্ণ হতে পারে হাজী সুই বংশে হাহাদা শাহরু জাকাতি কম সে রমজান শরীফ মাসে রমাদান পবিত্র রমাদান শরীফ মাসে জাকাত দিলে ফজিলত বেশি কমপক্ষে কত গুণ একে এক বছরে জাকাত দিলে সত্তর বছরের সমান ফজিলত পাওয়া যাবে কম পক্ষে 
কমপক্ষে সত্তর থেকে সাতশো গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে জাকাতের মূল বিষয় শিখে গেলাম এবার ফিটচার ক্ষেত্রে ফিটচার শব্দটা শুনলে আমাদের যে ঈদের কথা মনে হয় সেটা কোন ঈদ ঈদ উল ফিতর পবিত্র রমজান শরীফ অতিবাহিত হলে যে ঈদ সেটা হচ্ছে ঈদ উল ফিতর তাহলে ফিটচা কে কে দিবেন কে দিবেন কতটুকু দিবেন কখন দিবেন কে দিবেন ঈদ উল ফিতরের দিনে শুভে সাদিকের সময় অর্থাৎ রমজান শরীফ শেষ হলো তারপর যে দিনটা আসতে যাবে তখন শুভে সাদিকের সময় যদি কেউ মালিকের হিসাব হন তাহলে নিজের এবং নিজের পরিবারে যারা ওনার উপর নির্ভরশীল সবার ফিরতে দেওয়া হচ্ছে ওনার উপরে ওয়াজিব এখন এখানে পার্থক্য আছে জাকাত সারা বছর মালিকের হিসাব হতে হয় ফিরচা শুধুমাত্র ঈদ উল ফিতরের দিনে শুভে সাদিকের সময় মালিকের হিসাব হলে হয় জাকাত হচ্ছে ফরজ ফিরচা কি ওয়াজিব জাকাত দিবে যে মালের মালিক শুধু তারটাই আর ফিরচা দিতে নিজেরটা আর পরিবারে যারা ওনার উপর নির্ভরশীল সবারটা সেটা ছোট হোক বড় হোক পুরুষ হোক মহিলা হোক গোলাম হোক আজাদ হোক সবার ফিরচা দেওয়া হচ্ছে ওনার দায়িত্ব আচ্ছা এখন শর্ত হচ্ছে যে সুবে সাদিক অতিক্রম করতে হবে এখন একটা শিশু যদি সুবে সাদিকের আগে জন্মগ্রহণ করে ফিরচা কি দিতে হবে কি হবে না দিতে হবে কারণ সুবে সাদিক পেয়েছে যে এখন একজন ইন্তেকাল করলো সুবে সাদিকের পরে ফিরটা দিতে হবে দিতে হবে হ্যাঁ কারণ তিনি সুবে সাদিক পেয়েছেন যেহেতু পরে ইন্তেকাল করেছেন সুবে সাদিকের আগে যদি ইন্তেকাল করেন তাহলে কি ফিরটা দিতে হবে দিতে হবে না সুবে সাদিকের পরে যদি একটা শিশু জন্মগ্রহণ করে ফিরটা দিতে হবে কতটুকু দিতে হবে এই যে বললাম সবার দিতে হবে তাহলে কতটুকু যে কামিন আলাকুল ইসনাইন প্রত্যেক দুইজনের জন্য এক থা একজনের জন্য অর্ধসা সেটা হচ্ছে ষোলোশো সাতান্ন গ্রাম দেড় কেজির চেয়ে একশো সাতান্ন গ্রাম বেশি ষোলোশো সাতান্ন গ্রাম আটার মূল্য বর্তমান বাজার ধরে সাতান্ন টাকা কত ফিচ কত বর্তমান বাজার ধরে সাতান্ন টাকা যদি রমজান শিপে আসার আগে চেঞ্জ না তাহলে এটাই থাকবে পরিবর্তন হলে এটাই থাকবে সাতান্ন টাকা একজনের জন্য এখন যদি কোনো পরিবারে ভাই বোন আটজন পিতা মাতা সহ দশজন হয় তাহলে কত টাকা ফিটটা দিতে হবে পিতা কামাই করেন তিনি কত টাকা ফিটটা দিবেন দশ দিয়ে গুণ দিতে হবে পাঁচশো সত্তর এভাবে এটা বের করতে হবে আচ্ছা কখন দিতে হবে কখন দিতে হবে ঈদের জামাতের আগে দেওয়া হচ্ছে ওয়াজিব ঈদের জামাতের আগে দেওয়া ওয়াজিব তবে উত্তম আফজল হচ্ছে রমজান শরীফ আদায় করা হচ্ছে সাহাবাক রমজান ওনারা রমজান শরীফ ওনার শেষের দিকে ফিচা আদায় করে ফেলতেন একই বিষয় যেহেতু ফরজ ওয়াজিব সত্তর গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় রমজান শরীফে দিলে কমপক্ষে সত্তর গুণ বেশি ফজিলত পাওয়া যাবে এক সেকেন্ড অতিবাহিত হয়ে গেলে রমজান শরীফ এই ফজিলত পাওয়া যাবে যাবে না তাহলে ফিচা যদি দিতে হয় তাহলে কখন দিতে হবে হ্যাঁ যদি কেউ বুদ্ধিমান হয়ে থাকে রমজান শরীফে দিবে এখন যদি কেউ আরো বেশি বুদ্ধিমান হয়ে থাকে যে রমজান শরীফ আগে দিয়ে দিই এখন দিয়ে দিই হবে হবে না কেন ফিটটা রোজার সাথে সম্পর্কিত রমজান শরীফে ফরজ রোজা রাখলে রোজার মধ্যে ইচ্ছা অনিচ্ছা যে ভুলটুটি হয় সে আসমান জমিনের মাঝে ঝুলন্ত অবস্থা থাকে ফিটটা আদায় হয়ে গেলে ফলিক মালিক ও মহানালাপা কোনো দরবারে কবুল হয়ে যায় কিন্তু রমজান শরীফ ওনার আগে তো রোজা রাখা হচ্ছে না ফরজ রোজা রাখা হয় না সেই জন্য তখন ফিটটা দিলে হবে না তো জাকাত কিন্তু অতি অ্যাডভান্স অগ্রিম দেয়া যায় সেটা রমজান শরীফ ওনার নিয়োগ করে যদি এখনই দেয় তা জাকাতের টাকাটা এখন ব্যবহার হবে আবার রমজান শরীফে ফজিলত তিনি লাভ করেন দুটি তিনি লাভ করেন আচ্ছা ফিরটা আমরা শিখে ফেলেছি এরপর হচ্ছে ওসর ওসর জাকাত হচ্ছে মাল সম্বন্ধে ফিটটা হচ্ছে জাকাতুল ফিটটা সৎকাতুল ফিটটা বলা হয় খাবার বলা হয় আর ওষরটা তাহলে কি ওষরটা হচ্ছে ফল ফসলের জাকাত ফল যেমন আম কাঠাল দেখা যাচ্ছে ফসল দেখা যাচ্ছে কি ধান গম তো ফল ফসলের জাকাত হচ্ছে ওসর হ্যাঁ ইয়াহিদিন আমিম না আদেশ করেছেন যারা ইমান এনেছো তারা আমি যা জমি থেকে খারিজ করি তার হক আদায় করো সেটাই হচ্ছে ওষর তাহলে ওষরটা কিভাবে দিতে হবে কে দিবে কতটুকু দিবে কখন দিবে কে দিবে যে জমি জমাতে ফল ফসল হয় জমি জমা বা গাছপালার যিনি মালিক তিনি প্রথম দায়িত্ব ওনার ওষর দেওয়া এখন ওনার কাছে গেলে বলে আমি তো খাচ্ছি না আমি দিয়ে রেখেছি অন্যরা খাচ্ছে তাহলে ওনাদের কাছে যান তাদের কাছে গেলে বলে মালিক হচ্ছে ঢাকায় থাকে মালিকের কাছে যান দুজনে এড়িয়ে যায় ফলে কি ফলাফল কি হবে দুজনের খাওয়া খাদ্য আরাম হয়ে যাবে না উজুবিল্লাহ দুইজনে দেখে তবে একজন আদায় করলে হয়ে যাবে কতটুকু দিবে কতটুকু দিবে যে অনেক ফল ফসল হয় কোনো পরিশ্রম করতে হয় না হ্যাঁ গাছপালা আছে আম জাম কাঁঠাল লিচু পেয়ারা হচ্ছে এমনিতেই ফল ফসল হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে বিনা পরিশ্রম হলে দশ ভাগের এক ভাগ আশ্বাতুন মানে এক দশমাংশ দশ ভাগের এক ভাগ তাহলে একটা পেয়ারা গেছে ষাটটা পেয়ারা হলো ষাটটা পেয়ারা পেরে আনা হলো কতটুকু ওষুধ দিতে হবে ছয়টা কারণ দশ ভাগের এক ভাগ দশ ভাগের এক ভাগ আচ্ছা এখন যদি পরিশ্রম হয় যিনি খলিক মালিক মহানালক যেহেতু পরিশ্রম করছে বান্দা তিনি আরো কমিয়ে দিয়েছেন
আরো একবার অর্ধেক করে বিশ ভাগের একবার করে দিয়েছেন তো সেই ক্ষেত্রে পরিশ্রম করে হয় কি রকম ধান গম একটা জমি নেই একশো মন ধান হলো তা সেক্ষেত্রে কি ওষুধ দিব নাকি বিশ ভাগের এক ভাগ দিব কোনটা দিব বিশ ভাগের এটাকে বলা হচ্ছে নিষ্পে ওষুধ নিষ্পে ওষুধ তাহলে একশো মনের বিশ ভাগের এক ভাগ কত হয় পাঁচ মন তো সেক্ষেত্রে পাঁচ মন দিতে হবে তো পরিশ্রম করে হলে বিশ ভাগের এক ভাগ বিনা পরিশ্রম হলে দশ ভাগের এক ভাগ তাহলে কতটুকু দিতে হবে সেটা আমাদের শিখে হয়ে গেল কখন দিতে হবে সরাসরি আয়সি রয়েছে আ তু হাক্কাহু ইয়মা হাসাদিহি যখনই ফল ফসল তোলা হবে তখনই তার হক আদায় করতে হবে যখনই ফল ফসল আ তু হাক্কাহু যে ফল ফসল হক আদায় করা ইয়মা যেদিন হাসাদিহি ফল ফসল কাটা হবে তোলা হবে তাহলে জাকাত দিতে হতো বছরে একবার রমজান শরীফে ফিরতে হচ্ছে বছরে একবার রমজান শরীফে উত্তম তো ওষুধ তাহলে কখন যতবারই ফল ফসল তোলা হবে ততবারই দিতে হবে তাই এতটুকুই মূল বিষয় আমাদের জানা হয়ে গেল তো প্রশ্ন কয়টা কে দিবেন তারপর কি কতটুকু দিবেন কখন দিবেন এই মূল বিষয় শিখে হয়ে যায় আচ্ছা এরপরে তাহলে জাকাত পেট্রোল সহ আমাদের গুরুত্বটা আমরা দেখবো কতখানি গুরুত্বপূর্ণ আসবে আচ্ছা গুরুত্বের মধ্যে চারটা বিষয় আছে এক নম্বর হচ্ছে ইমান হ্যাঁ দুনিয়াতে আমরা এসছি আমাদের মূল বিষয় মূল নিয়মত আমরা যেটা পেয়েছি সেটা কি বিষয় ইমান সমস্ত কিছু ছাড়া যাবে কিন্তু ইমান ছাড়লে কোথায় যেতে হবে যার নামে নামুজুবিল্লাহ অনন্তকালের জন্য যার নামে নামুজুবিল্লাহ এরপর হচ্ছে আমল ইমানের পরে তো আমল স্বাভাবিক তারপরে কি স্বচ্ছলতা জাকাত যেহেতু মালি ইবাদত তাহলে স্বচ্ছলতা আসবে এটাই স্বাভাবিক তারপরে কি অতিরিক্ত একটা প্রাপ্তি রয়েছে সেটা কি সেটা হচ্ছে শান্তির বুনিয়াদ শান্তি পাওয়া যাবে তাহলে ইমান আমল স্বচ্ছলতা এবং শান্তির বুনিয়াদ তাহলে ইমান লিখা চৌদ্দ সিদ্দিক আকবর আল ইসলাম তিনি কি করেছিলেন যারা জাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল তাদের বিরুদ্ধে তিনি জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন অনেকে তখন বলেছিল যে যে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হয় জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে এটা কেমন কথা তিনি কি বলেছিলেন মুসলিম আমাকে একটা উট বা বকরি বাদ রশি যদি কেউ কম দেয় অবশ্যই 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 আমি তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলাম মান ফারাকা বাইনা সলাতি জাকা নামাজ এবং জাকাতের মধ্যে যে পার্থক্য করবে অবশ্যই অবশ্যই আমি তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলাম তিনি জিহাদ করেছিলেন তাহলে কেন জিহাদ করেছিলেন তারা কি মুসলমান ছিল আসলে না সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি জাকাত আদায় না করলে কি হবে আকিরাতে অবিশ্বাসী কাকটা কাফির কোথায় আয়াত শরীফ রয়ে গেছে সরাসরি আল্লাহ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আল্লাহ জাকাতা যারা এই ইতাউ জাকা যেটা আমরা বললাম সাতাশ বার কতবার আছে কালামান শরীফে এই ইতাউ জাকা যে কাজটা এটা আমরা পরে ব্যাখ্যা করব যে করবে না তারা কি তারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা কাকটা কাফের নাউজ বিল্লা ঘোষক কে কে ঘোষণা দিলেন যিনি খলিক মালিক রব মহান আল্লাহ পাক কাজী এটা সত্য নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ আচ্ছা তারপর কি যদি জাকাতের কাজ করা হয় ইতাউ জাকা করা হয় তাহলে কি হবে আল্লাহ দিনা ইউকি মুনা সলাতা ওনা জাকাতা ওহুম দিলা আখিরাতে হুম ইউকিনুন তিনি আখিরাতে ইয়াকিন রাখেন ইয়াকিন মানে কি জিরো বিশ্বাস নিরেট বিশ্বাস কোনো ফাঁকা নাই হ্যাঁ খাটি বিশ্বাস সালাম এটা হাজির শুভ বলেছে আজ জাকাতু বোরহানুন সম্মানিত জাকাত হচ্ছে দলিল দলিল ছাড়া জমি জমার মালিকানা প্রমাণ করা যায় না যত কথাই মুখে বলুক কোনো কাজ হবে না তেমনি জাকাতের ইতাউ জাকা যারা করবে না তারা যে ইমানদার সেটা প্রমাণিত হবে না নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ আর প্রমাণ করতে হলে কি করতে হবে তাহলে জাকাতের কাজ করতে হবে ইতাউ জাকা করতে হবে তা এক নম্বর গেল ইমান এরপরে আমাদের বিষয় হচ্ছে আমল হ্যাঁ কালামুল শিফ আর আমলের বর্ণনা যিনি খলিক মালিক ও মহান আল্লাহ তিনি নির্দেশ দিয়েছেন জাকাতের নির্দেশ কতবার দেওয়া আছে সম্মানিত জাকাত শব্দটি বত্রিশ বার এসেছে শুধু শব্দ মর্গি এছাড়া ইন ফাঁকা শব্দ এই বত্রিশটা আয়ের শিফ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে জাকাতের বিষয়টি বলা হচ্ছে এছাড়া ইন ফাঁকা শব্দ দিয়ে জাকাতের বিষয়টি বলা হচ্ছে কতবার তেতাল্লিশ বার সবকা শব্দ দিয়ে বলা হচ্ছে কতবার নয় বার তাহলে বত্রিশ তেতাল্লিশ নয় হচ্ছে চুরাশি বার সরাসরি এছাড়াও একটা হিসাবে দেখা গেছে যে খরচ করার যে বিষয়টি যে আমার সাথে বিক্রি হয়ে যাও আমার নিজেকে বিক্রি করার কথা বলা হচ্ছে ব্যবসা করার কথা বলা হচ্ছে তারপর কর্জে হাসানা দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে বকিলি ত্যাগ করার কথা বলা হচ্ছে সাকতে অর্জন করার কথা বলা হচ্ছে অনেক ভাবে এই বিষয়টি এসেছে প্রায় দেড়শো বারের অধিক খরচ করার বিষয়টি আছে খরচ করার কথা বললে প্রথমে কি নফল বিষয় না ফরজবাজি বিষয় তাহলে কি জাকাত ক্ষেত্রে ওসব বিষয়টি আসবে তাহলে এত অধিক সংখ্যক আর কোনো একক বিষয় কালামূল্য শিল্পে বর্ণনা করা হয়নি আদেশ দেওয়া হয়নি তাহলে এখান থেকে বুঝতে হবে যিনি খলিক মালিক ও মহানাপক তিনি যে বিষয়কে এত অধিক সংখ্যক বলেছেন সেই বিষয়টা কি গুরুত্বহীন না সর্বোচ্চ গুরুত্বপ্রাপ্ত হ্যাঁ অত্যন্ত শক্ত ফরজ নাউজুবিল্লাহ যারা এটা করবে না হ্যাঁ তাদের পরিণতি কি হবে তারা 
অত্যন্ত শক্ত একটা ফরজকে তারা লঙ্ঘন করলো তাদের যেহেতু মালি ইবাদত সমস্ত মাল সম্পদ কি হবে হারাম হয়ে যাবে নাউজ বিল্লাহ বোঝার জন্য সহজে একটা পাক পবিত্র পাত্রে যদি এক ফোঁটা এক ফোঁটা না পাক ফেলা হয় এক পাক পবিত্র গ্লাসের মধ্যে পানির মধ্যে তো পুরো গ্লাসের পানিটা কি হয় নাপাক হয়ে যায় তো নাপাকটা ছিল কিন্তু এক ফোঁটা কাজেই এই জাকাত ফেতে ওসব হতে পারে পরিমাণে কম এক টাকা কিন্তু যদি সে এইটাও জাকা না করে তার সমস্ত মাল সম্পদ খাওয়া খাদ্য হারাম নাউজ বিল্লাহ এবং হারামের যে কুফল ভয়াবহ কুফল সেটা কি এক দানা এক লোকমা এক বেলা যদি কেউ হারাম ভক্ষণ করে তাহলে চল্লিশ দিন তার ইবাদত বন্দিগি দোয়া মোনাজাত ইবাদত বন্দিগি তার কবুল হবে না নাউজ বিল্লাহ সারা বছর অনেক নামাজ রোজা করলো কিন্তু বছরে জাকারটা দিল না তার সমস্ত নামাজ রোজা কি হবে বরবাদ বাতিল হয়ে যাবে নাউজ বিল্লাহ আরেকটা বিষয় আছে ভয়াবহ বিষয় সেটা কি पवित्रता हासिल हो तक তাহলে এই তিনটা জিনিসের পবিত্রতা হচ্ছে দোয়া মনাজাত ইবাদত বন্দি কবুল হওয়ার শর্ত তাহলে আশা করা যায় নিঃসন্দেহ ওনার দোয়া মনাজ ইবাদত বন্দিকে কবুল হবে আচ্ছা গেল দুই নম্বর আমলের বিষয়ে আলোচনা এরপর আমরা কি বিষয়ে আলোচনা করবো সচ্ছলতা যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সারাদিন মানুষ পেরেশান কিভাবে কিছু টাকা পয়সা রোজগার করবে কিভাবে সচ্ছল হবে তাই না সবার মধ্যে চিন্তা সবার মধ্যে একটা মানুষও পাওয়া যায় না যার মধ্যে চিন্তা নাই তাহলে হাঁকি কি উপায়টা কি যিনি খলিক মালিক ও মানুষ তিনি আমাদেরকে কি উপায় দিয়েছেন তিনি যে জাকাত ব্যবস্থা দিয়েছেন হ্যাঁ কিরকম যে ধনী হতে হলে তিনটা বিষয় লাগে তাই না এক নম্বর কি টাকা পয়সা ধন দৌলত লাগবে নালে কিসের ধনী আর দুই নম্বর কি তার চাহিদা মিটতে হবে বাইরে যত চাহিদা আছে মিটতে হবে চাহিদা না মিটাতে পারলে কিসের ধনী কিন্তু চাহিদা তো পয়সা দিয়ে অনেক চাহিদা মিটানো যায় না যে দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সার হলে দেখা যাচ্ছে যে বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি লক্ষ টাকা খরচ করে কেমন হয় তারপরেও দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয় না উজবিল্লা তাহলে টাকা পয়সা দিয়ে তো কাজ হচ্ছে না এরপর কি আবার অনেক টাকা পয়সা কিন্তু রাতে ঘুমাতে পারে না তার অন্তরে চাহিদা মিটে নাই চাই চাই নাই নাই খাই খাই পাই পাই এই চিন্তায় সে মরে যাচ্ছে অন্তরে তৃপ্তি নাই শান্তি নাই সে কি চাহিদা মিটেছে তার তাহলে সে তো দরিদ্র না উজবিল্লা তার হাকি কি ধনী হতে হলে এই তিনটা বিষয় সমাধান ধন সম্পদ পাবে তার চাহিদা কুদ্রতি ভাবে মিটবে এবং অন্তরে শান্তি তৃপ্তি থাকবে সেটা কোথায় রয়েছে সম্মানিত জাকাত পেট চৌসরের মাঝে আর কেউ যদি হাকি কত যদি আসলেই সেরকম দায়িত্বশীল কেউ হয়ে থাকে যে সত্যি ধনী হতে চায় ইমানদার তাপকুল সেরকম থেকে থাকে তাকে কি করতে হবে ইতাউ জাকা করতে হবে করতে হবে না আচ্ছা এরপরে যে শব্দ মনে করেছে যে জাকাত থেকে দিবে এখানে মিন দিয়ে বোঝানো হচ্ছে জাকাত থেকে নিজের জাকাত হলে সরাসরি আতু জাকা বললেই হইতো কিন্তু আল্লাহ পকছে জাকাত থেকে অর্থাৎ কিছু জাকাত হবে নিজের কিছু জাকাত হবে কি হ্যাঁ অন্য থেকে সংগ্রহ করা তার মানে যার ফরজ অধিবহনে তিনিও মুদিফুন মুদিফুন শব্দের অর্থ হচ্ছে সমৃদ্ধিশীল যিনি জাকাত থেকে নিজের হোক অন্য সংগ্রহ করে আল্লাহ পাক সন্তুষ্টির জন্য ইতাও জাকা করবেন তিনি মুদিফুন অর্থাৎ সমৃদ্ধশীল হয়ে যাবেন সোভাহানা ধনী হলে এক জায়গায় ধনী হ্যাঁ বিলিয়নিয়ার মিলিয়নিয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু সমৃদ্ধশীল উনি কোনো কোনো কিছুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নন ওনাটা বাড়ছেই বাড়ছেই বাড়ছে কতটুকু সীমা কতটুকু একেবারে খলিক মালিক ও মহান আল্লাহ কোনাকে তিনি হাসিল করে নেবেন এরপর আমরা দেখি কাপ্তানের কাপড় যে হজরত আবু হুরের তিনি এই আদিশুটি বর্ণনা করেছেন হজরত জুন্নুরাইন আলাই সালাম ওনার সময়ে এত সুন্দর ভাবে যাকা ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল কোটি কোটি মুসলমান যে কোন চাহিদা অপূর্ণ নাই ওনারা কান্নাকাটি করেছেন ওনাদের কান্নাকাটিটা কিরকম হাকি কি বিষয় ওনারা কান্নাকাটি করেছেন আইবার আলী যে জান্নাতে চাহিদা অপূর্ণ থাকে না পূর্ণ হয়ে যায় দুনিয়াতেই আমাদের সমস্ত চাহিদা পূর্ণ হয়ে গেছে আমরা কি জান্নাত দুনিয়াতে পেয়ে গেলাম আসল জান্নাত আমাদের থাকবে তো ওনারা কান্নাকাটি করেছেন সালাম হজরত আবহাওয়া তিনি বর্ণনা করেছেন যিনি আগে প্রাথমিক যুগে দিন ইসলাম প্রাথমিক যুগে একেবারে ক্ষুদার তারণায় তিনি মাটি কামড়ে পড়েছিলেন এক এক চুমুক দুধ এক গ্লাস দুধ যদি কেউ খাওয়াতো হাদিসুই বর্ণনা করা আছে সেই তিনি বলছেন যে আমি কাপ্তানের কাপড় দিয়ে আমার নাক মোয়ারক মুছি নাক মোয়ারকে ময়লা পরিষ্কার করি যে সোনার ডান দিকের তো হচ্ছে সোনার রূপার ডান দিকের তো হচ্ছে রূপার সুতায় সেলাই করা কাপড় 
রূপা সুতা এটা আমরা দেখেই নেই কোনদিন আর বাম দিকে এটা হচ্ছে সোনা সুতায় সেলাই করা কাপড় এটা টপ কপি মিউজিয়ামে রাখা আছে তুরস্কে যে রাজা বাদশাহদের মধ্যে যারা উচ্চ পর্যায়ের রাজা বাদশাহ ওনারা এই পোশাক গুলা ব্যবহার সেই এত দাবি পোশাক দিয়ে নাক মহরকে ময়লা পরিষ্কার করা হয়েছে ফ্যানলা কাজ আমরা নাক মহরকে ময়লা পরিষ্কার একটা ফ্যানলা কাপড় দিয়ে যেটা কোনো গুরুত্ব নাই যেহেতু ময়লা পরিষ্কার করা হয় অথচ সেই কাপড়টাই তখন এত দামি তখন কত সমৃদ্ধি কত প্রাচুর্য সেদিকে আমাদেরকে কে নিয়ে যাচ্ছেন তোটিপটা কি হজরত জুনুল আলম হোসেন যেই উসুলটা ব্যবহার করেন সেটা কি হাদা শাহরু যাকাত কোন সময় তো রমজান শরীফ মাসে যাকাতে রিতাও যাকাত করতে হবে এটা মনে রাখতে হবে আচ্ছা এরপর কি সুদ ব্যবস্থা ধ্বংস সেটা কে বললেন যিনি খলিক মালিক ও মহান আল্লাহ পাক তিনি সাদ মনে করেছেন ইয়াম হাকুল্লাহু রিবা ওয়া ইরবি সাদাকা যে আমি রিবা সুদ কে করি ধ্বংস আর সম্মানিত যাকাত ফেতে ও সম্মানিত কে করি বৃদ্ধি প্রাপ্ত সুবহানা মাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেটা কিভাবে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে আমরা তো দেখি সুদ কর কি করে 100 টাকা দিয়ে 10% সুদে 110 টাকা নেয় তাই না সুদ করে 100 টাকা দিয়ে 10% সুদে কত টাকা নেবে 110 টাকা এখন যাকে সে 100 টাকা দিল কি সে দলাম কিছু কেনাকাটা করলো 100 টাকার কেনাকাটা করলো তাই না এই সুদ করে সে ফেরত দিবে কত দিবে কত 110 টাকা তো 100 টাকায় যা কেনা যেত এই সুদ কর টাকা টাকা নিয়ে কি করে ফেললো এই 100 টাকার মূল্য কে সে 110 টাকা বানিয়ে ফেললো নাউজুবিল্লাহ এটা ভালো না ক্ষতি হলো 100 টাকায় আগে যা পাওয়া যেত এখন তাকে কত দিতে হবে 110 টাকা তাহলে কি হলো টাকার অবমূল্যায়ন হলো দ্রব্য মূল্যের দাম বৃদ্ধি পেল তাহলে সুদের মাধ্যমে কি বাল্লনা ধ্বংস হলো হ্যাঁ আল্লাহ পাক সেটা বলে দিয়েছেন কিন্তু কতজন সেটা দেখতে পায় দেখতে তো পায় না আর এটা ভুক্তভোগী কারা সুদ কর তো টাকা বেশি নিচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু ভুক্তভোগী কারা যেহেতু দ্রব্য মূল্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ প্রত্যেকটা ঘাটে ঘাটে দশ টাকা করে বেশি দিতে হবে আর টাকার অবমূল্যায়ন হচ্ছে টাকার দাম কমে গেছে আগে একশো টাকা যা পাওয়া এখন একশো দশ টাকা সেটা পাইতে হবে তো সেই জন্য ভুক্তভোগী হচ্ছে যারা সাধারণ সীমিত আয়ের এবং যারা খেতে খাওয়া মানুষ তাদের তাদের তো দুদিন পর পর দশ টাকা করে বাড়বে না বাড়বে কি হ্যাঁ বাড়বে না এই জন্য যে সাধারণ যারা রয়েছে যেটা সুদ হচ্ছে ধনীদের যার টাকা আছে টাকায় টাকা সুদ কি টাকায় ধনীদের শোষণের হাতিয়ার হচ্ছে সুদ নামজুবিল্লাহ হ্যাঁ অথচ এই সুদ ব্যবস্থা মুসলমানদের মধ্যে একেবারে সাধারণ হয়ে গেছে নামজুবিল্লাহ যে এত ঘৃণিত বিষয় যে হাদি শিবে রয়েছে যে নিজ আপন মায়ের সাথে অপকর্ম করার মতো ঘৃণ্য বিষয় নামজুবিল্লাহ ছত্রিশ জন বেগানা মহিলার সাথে অপকর্ম করার মতো ঘৃণ্য বিষয় এই সুদ অথচ পড়াশোনা করবে লোন সেখানে সুদ হজ করবে লোন সেখানে সুদ বাড়ি করবে সেখানে হাউস বিল্ডিং এর লোন সেখানে সুদ চাকরি করে সেখানে প্রোটিন ফান্ডে সুদ কেনাকাটা করে সেখানে কোথায় সুদ নাই বাংলাদেশে প্রায় চল্লিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত আমি গত বছর এই বছর দেখা হয়নি চল্লিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত আমি সুদ দেখেছি নামজুবিল্লাহ যে এই যে বিষয়টা এটা ইহুদিদের প্রাচীন ব্যবসা কাদের ব্যবসা ইহুদিদের প্রাচীন হাজার হাজার বছর ধরে এখন কি হচ্ছে বাংলাদেশে প্রত্যেকটা দেশে একটা সেন্ট্রাল ব্যাংক থাকে বাংলাদেশে সেটা কোন ব্যাংক সেন্ট্রাল ব্যাংক কি করে বলেন দিয়ে টাকা ছাপায় টাকা অন্য কোন ব্যাংক টাকা ছাপাতে পারে আর কেউ পারে টাকা ছাপাতে তাহলে কি করা হয় যাবত জীবন কারণ পারলে মৃত্যু দণ্ড দিয়ে দিবে যদি জাল টাকা পায় সেন্ট্রাল ব্যাংক টাকা ছাপায় তারপরে টাকাটা সে লোন হিসেবে দেয় সুদে অন্যদেরকে এই টাকাটাই জনগণের কাছে যায় আর এই টাকাটা সে ছাপানোর আগে কি করে এই টাকার মূল্যমান জমা রাখতে হবে কাদের কাছে ফেডারেল রিজার্ভ আমেরিকাতে জমা রাখতে হবে তাহলে মূল সুদটা কারা খাচ্ছে ইহুদিরা খাচ্ছে ইহুদি নাসারা খাচ্ছে অথচ আমরা টেরি পাচ্ছি না এই সুদের কারণে দেখা যাচ্ছে সমস্ত কিছু দাম বাড়ছে আর কি হচ্ছে যে টাকার অবমূল্যায়ন হচ্ছে আর এই কারণেই তারা যে ডক্টর ইউনুস তাকে নোবেল প্রাইজ দিল কি জন্য যে সে খেটে খাওয়া মানুষদের থেকে মাইক্রো ক্রেডিট নাম দিয়ে ক্ষুদ্র ঋণ নাম দিয়ে সে কি করলো তাদের কাছ থেকে সুদ তাদের চাল চুলা ঘর বাড়ি বিক্রি করে তাদেরকে নিঃস্ব হত দরিদ্র বানিয়ে দিয়েছে নামজুল এই জন্য তারা খুশি হয়ে যেহেতু তারা একেবারে রুট লেভেল থেকে একবারে নিঃস্বদের থেকে সুদ আদায় করছে সে তাকে নোবেল প্রাইজ দিয়েছে নামজুল্লাহ কি এতটুকু তো বোঝার জন্য যথেষ্ট তাহলে এই ব্যবস্থা কি মেনে নেওয়া যাবে কাদেরকে বেশি কাজ করতে হবে হ্যাঁ যারা খেটে খাওয়া মানুষ যারা সাধারণ সীমিত হয় তাদেরকে বেশি কাজ করতে আসছে মুসলমান তো সবাইকেই কোনোভাবেই সুদ ব্যবস্থা মেনে নেওয়া যাবে না যে ধনীর মান সম্পদের মধ্যে ফি আমন হাক্কু মারুম নিসাইল মাহরুম যারা মাহরুম যারা বঞ্চিত সাইল যারা যাচনাকারী তাদের হক রয়ে গেছে ধনীর এটা জমি থাকা মান সম্পদের মধ্যে সেটা কি সুদের মাধ্যমে পয়সা উঠে কোথায় ধনীদের কাছে আর জাকাতের মাধ্যমে পয়সা নামে কোথায় হ্যাঁ যারা যাদের প্রয়োজন সেখানে সেই জন্য সুদ ব্যবস্থা ধ্বংস করতে হলে কোন ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে
আচ্ছা এখন কেউ জাকাত আদায় করলো না ইতাও জাকাত করে না তার মাল সম্পদ কি যেরকম আছে তেরকমই থাকবে না সেটা নষ্ট হতে বাধ্য মা তুলিফা মালুম ফি বারে বলা বাহারে ইল্লা বি হাফসি জাকাত যে জমিনে পানিতে আমরা যে কলম শুনি লা ইলাহা নাই কোন একমাত্র আল্লাহ পাক তিনি ছাড়া ওয়ামা খলাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন যে মানুষ এবং ইনসানকে জিনকে সৃষ্টি করা হচ্ছে কি একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য তেমনি মা তুলিফা মালুন ফি বারে বলা বাহারে জমিনে পানিতে যে কোনো জায়গায় মাল সম্পদ নষ্ট হচ্ছে কারণ কি ইল্লা বি হাফসি কারণ কি জাকাত বন্দি জাকাত বন্দি করে রাখা হয়েছে নাউজুবিল্লাহ বন্ধ করে রাখছে সেটা কিভাবে যে জাকাত একটা ওষুধ কারোর উপর ফরজ করে সে হিসাবই করে না নামুজুবিল্লাহ কজন ওষুধ দেয় প্রতিদিনই তো বলছি ওষুধ তো জমা হতে দেখি না এই যে আমরা প্রতিদিন বলছি তা কোথায় কেন হিসাব করা হয় না তা মাল সমুদ্র কি বাড়বে না জাকাত কি বন্দি আছে না মুক্ত বন্দি তা চিঠি দেওয়া হচ্ছে সুন্নতি চিঠি সেটা নিয়ে বিতরণ করার কথা সেটা নেওয়া হয় না আবার দেওয়া হয় না নামুজুবিল্লাহ তো জাকাত কি বন্দি না মুক্ত বন্দি আবার আদায় করার কথা অন্যদের কাছে বলার কথা সেটাও করা হয় না জাকাত বন্দি না মুক্ত বন্দি এরপরে কি পৌঁছানোর কথা হচ্ছে মহমদিয়া জামি এসে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান একমাত্র স্থান কিন্তু যেখানে শয়তান খুশি হয় সেখানে দিতে ভালো লাগে নামুজুবিল্লাহ তাহলে কি তার মাল সম্পদ যা আছে তাই থাকবে হ্যাঁ নষ্ট হতে থাকবে যেখানেই থাকুক নামুজুবিল্লাহ আবার আরো শক্ত বিষয় রয়েছে খারিজ করলো না আলাদা করলো না তার মাল থেকে সেই হিসাব করে বের করলো না তাহলে কি হবে হারামুল হালাল এই হারামটা জাকাত ফেটা তার নিজের জন্য হারাম এত শক্ত হারাম এটা এত কুপ্রভাব তার কুপ্রভাবটা এত শক্তিশালী হালাল তৈবতুন সেই হালালকে সে হালাক করে দিবে ধ্বংস করে দিবে নামুজুবিল্লাহ হারাম বানিয়ে ধ্বংস করে দিবে নামুজুবিল্লাহ তাহলে কোনোভাবেই কিন্তু জাকাত ইতাউ জাকা না করে কোনো উপায় নাই তিনি যেই হোক এরপরে কি যদি ইতাউ জাকা করা হয় তাহলে কত গুণ বাড়বে বহু গুণে বৃদ্ধি পাবে এটা আমাদের হিসাব ছানা আল্লাহ পাক বাড়িয়ে দেবেন কুদ্রতি ভাবে যে হজর জুনুর ওনার বিষয়টি বারো বারে আমরা বলছি যে ওনার সময় এত ঐশ্বর্য জাকাত নেওয়ার মতো কেউ নাই এটাই স্বাভাবিক জাকাত নেওয়ার মতো কেউ নাই ওনার গভর্নর চিঠি লিখলেন কেউ তো নিচ্ছে না কি করব রাস্তার মনে মনে লোক থাকে সেখানে ঘোষণা দেন তাই করা হলো এখনো তো নেয় না কি করব বাজারে বাজারে ঘোষণা দেন যার প্রয়োজন সেই নিয়ে যাক যার প্রয়োজন সেই নিয়ে যাক কিন্তু যে আশ্চর্য ঘটনা এরকম অত্যাশ্চর্য ঘটনা কখনো মনে ঘটেনি যে একটা ব্যক্তিও পাওয়া যায় কোটি কোটি মুসলমান একটা ব্যক্তিও পাওয়া যায় যার কিছু প্রয়োজন আছে এটা পুরোপুরি হাদিসি ওনার মেজদার তাসাদ জাকাত প্রচার ওষুধ দাও কি হবে যে যার কাছে সে বলবে আমার আজকে কোনো প্রয়োজন নাই কালকে হয়তো কিছু প্রয়োজন ছিল যে মরুভূমি মধ্যে নহর মরুদ্যান জারি হয়ে যাবে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি দূর হয়ে যে আল্লাপাক পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাচুর্য দিয়ে দিবেন যে কুদ্রতি রিজি আসমান থেকে বর্ষিত হবে সালাম তা সেদিকে কে নিয়ে যাচ্ছে না আমাদেরকে তাহলে কারা যেতে পারবে যারা ইটাও জাকা করবে আর যারা করবে না তারা যেতে পারবে পশ্চিমকালেও নয় আচ্ছা তারপরে চার নম্বর বিষয় ইমান আমল সচ্ছলতা আলোচনা হলো এরপর কি শান্তির বুনিয়াদ হ্যাঁ শান্তির বুনিয়াদ সেটা কিরকম যে দিন ইসলাম ইসলাম মানে কি শান্তি হাকি কি না বানোয়াটি হাকি কি শান্তি আসল শান্তি যে দিন ইসলাম ওনার বুনিয়াদ ইসলাম আল্লাহ খমস যে পাঁচটা স্তম্ভ কটা স্তম্ভ পাঁচটা ইমান নামাজ দুইটা গেল তারপর মাঝখানে কি জাকাত এরপর আর দুইটা হজ এবং রোজা তাহলে মাঝখানে কোন স্তম্ভ জাকা এখন শান্তি চায় কিন্তু মাঝখানে স্তম্ভ নাই তার ঘর আছে না নাই ঘরটা ধসে পড়বে হ্যাঁ তাহলে সে শান্তির মধ্যে থাকতে পারবে পারবে না সেটাই হাদিস শুফে রয়েছে কালামুল শুফে আলিয়ামা আকমান তুলাকুম দিন আকম আতমাম তো আলাইকুম নি মাতি রোদি তুলাকুম ইসলাম আদিন না দিন ইসলাম এমন একটি ঘর যার মধ্যে সমস্ত কিছু বাইরে কিচ্ছু নাই হ্যাঁ কামাল করে দিয়েছেন আল্লাপাক সমস্ত কিছু সমস্ত নিয়মত তামাম করে দিয়েছেন একেবারে পরিপূর্ণ তামাম মানে পরিপূর্ণ পরিপূর্ণ মানে পরিপূর্ণ কোনো নিয়মত বাদ নাই শান্তির মধ্যে থাকবে না গজবের মধ্যে থাকবে তার তো কিছুই নাই কোন নিয়মত নাই সে গজবের জিন্দিগি যাপন করবে নামুজুবিল্লাহ পদে পদে সে ঠেকবে নামুজুবিল্লাহ সেটাই হাদিস রয়েছে যে ইতাউ জাকা না করলে কি পরিণতি উমিত যে আমি আদিষ্ট হয়েছি ওই সমস্ত মানুষকে কতল করে ফেলার জন্য কারা হাতটা করবে না তারা কি হবে কতলের উপযুক্ত তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছেন যিনি ফলিক মালিক মান আল্লাহ পাক তিনি আদেশ করেছেন 
তাহলে কারা কারা সে তিনটি কি ইমান যারা আনবে না নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে না আর ইতাউ জাকা যারা করবে না এখন ইমান মুখে মুখে আনলো কিন্তু ইতাউ জাকা করে না হ্যাঁ সে কি তার ইমান আছে কি নাই নাই তার ইমান গায়েব নামাজ পড়ে কপালে দাগ পড়ে গেছে কিন্তু ইতাউ জাকা করে না তাহলে কি তার নামাজ কবুল হবে কি হবে না তাহলে জাকাত নাই ইতাউ জাকা নাই তো কোনোটাই নাই আর ইতাউ জাকা আছে তো দলিল সহ প্রত্যেকটা বিষয় আছে এখন অনেক কাজ করা হয় অনেক কাজ করা হচ্ছে কিন্তু এই যে মূল বিষয় ইতাউ জাকার মধ্যে মন বসে না নাহজবিল্লাহ তার পরিণতি কি সে তো জিহাদের মুখোমুখি যে কঠিন অবস্থা তার তার ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক তার আকল সমস তার ইলিম তার মান সম্পদ তার জায়গা জমি তার আলালত তার আমল তার আকিরার সমস্ত কিছু সর্বক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ হালাক নাহজবিল্লাহ নাহজবিল্লাহ আর বিপরীতে যদি ইতাউ জাকা করা হয় তাহলে সরাসরি যে আয়াত শরীফ রয়েছে পবিত্র সুরা হর শরীফ ওনার শেষ আয়াত শরীফ পবিত্র সুরা হর শরীফ ওনার শেষ আয়াত শরীফ কি বলা হয়েছে মনোনীত করেছেন হ্যাঁ মিন হারজ আল্লাহ পাক দিনের মধ্যে কোন কাঠিন্য কঠিন কিছু দেননি খুব খেয়াল করতে হবে কথাগুলা যে কল শরীফ কালামন শরীফ ওনার আয়াত শরীফ অজাহিদু আল্লাহ পাক বলছেন যে হাকিকি জিহাদ করুন আপনাদেরকে মনোনীত করা হয়েছে আমি দিনের মধ্যে কোন কঠিন বিষয় দিইনি হ্যাঁ তারপরে কি যে যে মিল্লাত আবিকুম ইব্রাহিম হুয়া সাম্মা কুমুল মুসলিমিন যে আপনারা হচ্ছেন কি আমার হাবিব যে খলিল আল ইসলাম ওনার যে উম্মত ওনার মিল্লাত ওনার মিল্লাত ওনার দলের অন্তর্ভুক্ত যে তিনি আপনাদেরকে নামকরণ করেছেন কি মুসলিমিন কি মিন কাবুল অফিস দালিক পূর্ববর্তী কি তবে সেটা উল্লেখ আছে এবং বর্তমান যে কালামুল শিব সেখানেও সেটা উল্লেখ আছে কি জন্যে দেখছেন এবং আপনারা সমস্ত মানুষের আপনারা হচ্ছেন সাক্ষী সোভানাকে কত সম্মান মর্যাদা আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে মামদাজত মুর্শিদ কিম আসে ওনার রুসিলাই আমরা সেটা পাচ্ছি বর্তমান জামানায় সোভানা মামদ মুর্শিকিম আলাই সালাম এরপর কি এই যে নাচ শেষ হলো এত মর্যাদা তাহলে করতে হবে কি কাজটা কি যে সমস্ত মানুষের আমরা সাক্ষী দুইটা সহজ কথা নয় যে কি বলা হলো ফা অতপর তাহলে কি কাজ আদেশ করছেন আল্লাহ কি কাজ আগে বলেন জিয়াদ করো হাকি কি জিয়াদ যে আমাদেরকে মনোনীত করা হচ্ছে দিন ইসলাম সহজ তাহলে সেই সহজ কাজটা সেই হাকি কি জিয়াত কি অতপর কি করতে হবে নামাজ প্রতিষ্ঠা এবং ইতাউ জাকা করতে হবে তাহলে কি হবে যে কি পাওয়া যাবে যে আল্লাহ পাক ওনাকে পাওয়া যাবে আমাকে পাওয়া যাবে হুয়া মাওলা কুম কেমন ভাবে যে আমি অভিভাবক হব আমি সমস্ত কিছু দেখভাল করব সমস্ত ভালাই যে আমি দেখবো কেউ কোন ক্ষতি করতে পারে না আমি স্বয়ং অভিভাবকত্ব গ্রহণ করব আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ অভিভাবক আর কেউ আছে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মদতকারী আর কেউ আছে কিন্তু আফসোস আফসোস মুসলমানদের জন্য মূল বিষয় এখানে বিরাট প্রতিলতের কথা বলা আছে মুসলমান মূল ইতিহাসটা এখানে বলে দেওয়া হয়েছে কিন্তু মূল যে কাজটা আল্লাহ পাক আদেশ করলেন সেই কাজটা কোথায় সেই কাজটা এখন কে প্রতিষ্ঠা করছেন সেটা কি সেই কাজটা কি সেই কাজটা কি ইতাউ জাকা শুধু জাকাত নয় কি বলেছেন ইতাউ জাকা তাহলে ইতাউ জাকা মানতে হবে জানতে হবে অর্থ কি ইতাউ জাকা মানে কি হ্যাঁ সেটা অর্থটা এখন জানবো আমরা বুঝা গেছে এইটুকু করলে আমরা আল্লাহ পাক ওনাকে অভিভাবক হিসেবে পাবো কোনো ক্ষতি কেউ করতে পারবে না সমস্ত গাইবি মদত মুসলমানরা লাভ করবে তাহলে ইতাউ জাকা কতবার এসেছে কালাম শরীফে জাকাত শব্দ এসেছে বত্রিশ বার তার মধ্যে সাতাশ বার যিনি খলিক মালিক মহান আল্লাহ পাক তিনি সংযোজন করেছেন কিন্তু আফসোস এই বছরেও কোনো কিতাব দেখলাম না যে বেরোয়েছে যেখানে এই শব্দ মোরক নিয়ে কোনো আলোচনা আছে তাহলে সেই শব্দ মোরকে কি অর্থ শাব্দিক অর্থ হচ্ছে প্রদান করা জাকাত নিজে খায় না প্রদান করতে হয় জাকাত চশোর অন্যদেরকে প্রদান করতে হয় তাহলে শাব্দিক অর্থ হচ্ছে প্রদান করা কিন্তু প্রদান করতে হলে যে বিষয়টি প্রতিদিন আমি দেখাচ্ছি যে আমার হাতে কলম আছে দেখা যায় সবাই দেখতে পাচ্ছেন আমি ইচ্ছা করলে যে কারোর এই কলমটা দিতে পারি তাই না দিতে পারি আচ্ছা এখন আমার হাতে কি কিচ্ছু নাই দিতে পারবো কিছু তাহলে দিতে হলে আমাকে আগে কি করতে হবে কলমটা তুলতে হবে আমার হাতে নিতে হবে 
সংগ্রহ করতে হবে আদায় করতে হবে সেটাই শুধু এটা এমনি না ঐচ্ছিক না খুজ মিন আমিম সদকতান যিনি খলিক মালিক ও মহান আল্লাহ পাক তিনি আদেশ করছেন খুজ আপনি গ্রহণ করুন মিন আমিম সদকতান উম্মতের মাল সম্পদ থেকে জাকাত ফেরটা উৎসব তাহলে এই আদায় করা প্রথমে তাহলে কি করতে হবে আদায় হ্যাঁ না করলে প্রদান করা যাবে তারপর হচ্ছে প্রদান তাহলে আদায় করব কোথা থেকে আগে নিজের না আগে অন্যটা তাহলে প্রথম অর্থ হচ্ছে ইটাউন প্রথম অর্থ কি আদায় করা নিজের এবং অন্যের তারপর কি প্রদান করা যাচাই করে হক ইসার নাকি শয়তান যেখানে খুশি হয় সেখানে আচ্ছা তাহলে প্রথম অর্থটা আমরা একটু আলোচনা করি যে আদায় করব নিজেরটা এবং অন্যেরটা নিজেরটা তাহলে নিজে ডাকাত পেটে অবশ্যই হিসাব করতে হবে আদায় করতে হবে আচ্ছা অন্যেরটা তাহলে কাদেরটা সেটা আমরা নিয়োগ করেছি যেহেতু মামনি মুশিকিম আছেন তিনি আমাদেরকে অসীমের রাস্তা দেখেছেন আমরা অসীম একটা নিয়োগ করেছি সেটা কিরকম যে আমাদের হায়াতকালে যত জাকাত ফেটে ঔষধ দাতা হবে সবার জাকাত ফেটে ঔষধ আমরা আদায় করব ইনশা মামদু হজরত মুর্শিদ কিবলা আলাই সালাম এরপর আমরা চলে যাব যত জাকাত ফেটে ঔষধ দাতা হবে সবার জাকাত ফেটে ঔষধ অনন্ত কাল ধরে আদায় করার ব্যবস্থা আমরা করে দিয়ে যাব ইনশা মামদু হজরত মুর্শিদ কিবলা আলাই সালাম এরপরে অতীতেও যারা জাকাত ফেটে ঔষধ দেয়নি তাদেরকে বাদ দিব তাদেরও জাকাত ফেটে ঔষধ আদায় করার ব্যবস্থা আমরা করে যাব ইনশা মামদু হজরত মুর্শিদ কিবলা আলাই সালাম এখন এই যে নিয়োগ করে ইন্নামাল আমালু নিয়োগ নিয়োগ যে শক্ত করে করবে সেটা প্রকাশ পাবে কিসের মধ্যে যে লাইসাল ইনসান ইল্লামা সাহা যে যে কোশেশ ছাড়া মানুষের জন্য কিছুই নাই যে কোশেশের মধ্যে সেটা প্রকাশ পাবে প্রকাশ পাবে কিনা নিয়োগ করলে বাড়িতে গিয়ে ভূমিতে তার আসলে নিয়োগ করা হয়েছে হয়নি যে নিয়োগ যে করবে সেটা কোষের মধ্যে প্রকাশ পাবে এবং সে এক টাকাও যে কোশেশ করলো চেষ্টা করলো নিয়োগ করলো এক টাকারও জাকাত যদি আনতে না পারে তারপরেও সবার এই যে সবার জাকাতের আমরা নিয়োগ করেছি সবার জাকাতের পুরাপুরি হিস্সা প্রতিফল পরিপূর্ণ যিনি খলিক মালিক ও মহান আল্লাহ তিনি দান করবেন কোন সন্দেহ আছে কি কোন সন্দেহ নাই কিন্তু আমাদের শুরু করতে হবে তার কাদের কি নিয়ে কাছের যারা আছে হ্যাঁ কাছে কারা যেখানে ঘর আপনার তার আশেপাশে চল্লিশ ঘর কাছের তার হচ্ছে আপনার প্রতিবেশী তাদের কি জাকাতের কথা বলতে হবে কি হবে না হবে ইতাও জাকা বলতে হবে নাইলে এই যে আগে দেখলাম ইমান আমল সচ্ছলতা শান্তি সব গায়েব হয়ে যাবে না উজবিল্লাহ তাহলে এক নম্বর হচ্ছে প্রতিবেশী চল্লিশ ঘর যে এত তাকিদ দেওয়া হচ্ছে হজরত জিবিল ইসলাম এত তাকিদ দিয়েছেন মনে হয়েছিল হাতে শিবির বর্ণনা করেছে তাদেরকে পরিস বানিয়ে দেওয়া হবে কোন সম্পর্ক নাই রক্ত সমুদ্র প্রশ্ন কো থেকে দূর থেকে এসে চল্লিশ ঘরের মধ্যে বাসা করেছে তাদের এত তাকিদ দিয়েছে তারা এত তাহলে জাকাতের হককে আছে কি নাই আছে বলতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে পেশা ভিত্তিক পেশা ভিত্তিক যার যার যে পেশা থাকে যে কাজকর্ম করে সে কাজকর্ম করতে গিয়ে অনেক লোকজনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয় তাদেরকেও জাকাতের কথা বলতে হবে দুই নম্বর তাহলে তাদের তালিকা করতে তিন নম্বর কি প্রবাসী যারা এদেশ থেকে গিয়ে বিদেশে পরবাসী হিসেবে বাস করে হ্যাঁ পরদেশে গিয়ে তার হচ্ছে প্রবাসী আর যারা বিদেশে স্থায়ীভাবে বাসেন না তার হচ্ছে বিদেশি আচ্ছা এখন তাদেরকে তাহলে কিভাবে বলবো তাদেরকে তো বলতে হবে তাই না যে অনেক আত্মীয় স্বজন প্রত্যেকের আছে তারা বিদেশে বাস করে তাই না প্রবাসী না তাদেরকে কে জানা হয় তারা জাগাতে ওষুধ দেয় না দেখা যায় বরকত পায় না বরকত পায় টাকা পয়সা অনেক পাঠায় কিন্তু বরকত নাই কেন বরকত অর্থ কোথায় জাকাতের একটা অর্থ কি বরকত বা বৃদ্ধি তাহলে কিভাবে পাবে তাহলে জানাবে কে এখন তাদেরকে কে জানাবে হ্যাঁ আপনার আত্মীয় স্বজন পরিচিত জন তাহলে কে জানাবে আপনার দায়িত্ব হ্যাঁ এটা কোন ঐচ্ছিক দায়িত্ব নয় ঐচ্ছিক দায়িত্ব হ্যাঁ ইতাও জাকা যিনি খলিক মালিক মানে তিনি আদেশ করেছেন জানাতে হবে এরপর কি ব্যক্তিগত যে আঞ্জুমান বা পেশা ভিত্তিক আঞ্জুমান প্রতিবেশী চল্লিশ ঘর পেশা ভিত্তিক প্রবাসী বিদেশি আর এছাড়াও আরো সম্পর্ক রয়েছে যেটা আমরা বলেছি আলমে আরতে আল্লাহ পাক সাইদুল রসিম মজলিস করেছেন করেছেন না সবাইকে একত্রিত করে রুল সম্প্রদায়কে একত্রিত করে তিনি ওয়াদা নিয়েছেন হ্যাঁ দুই তিনটা ওয়াদা নিয়েছেন সেখানে আমার সাথে যাদের যাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে যার সাথে যা দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে তাদের সাথে একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে দুনিয়াতে আবার দেখা হবে কি হবে না হবে হ্যাঁ এখন একটা বাসে আমরা উদাহরণ দিই বাসে বা যানবাহনের কোথাও আপনি যাচ্ছেন হ্যাঁ পাশে একজন এসে আপনার সাথে বসে আছে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা বসে গেল আপনি তার সাথে রস আলাপ করলেন হ্যাঁ সুখ দুঃখের আলাপ করলেন দুনিয়াবি হ্যাঁ পলিটিক্স নিয়ে আলাদা করে রাজনীতি সমাজনীতি একেবারে দুনিয়া উল্টাপাল্টা করে ফেললেন কিন্তু জাকাতের একটা টু শব্দ আপনি করেন নাই না উজবিল না হ্যাঁ এই লোকটার সাথে আবার আপনার দেখা হবে কখন কি আমাদের ময়দানে যে তুমি আমার সাথে অনেক রসের আলাপ করেছিলে অনেক নীতি হ্যাঁ কপচিয়েছিল আমার সাথে কিন্তু তোমার ভিতরে জাকাতের বিষয়টি বলা হয়েছিল রাজা বাগদশি গিয়েছিল তুমি তো বলনি তাহলে তোমার ভিতরে কি করে আখিরাতে ইমান ছিল তোমার তো ছিল না তুমি তো বেইমান কাটটা কাফের চুলের মুঠি ধরে সে যার নামে নিয়ে যাবে নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ তাহলে এই জন্য বাস্তলে কি করতে হবে হ্যাঁ এরকম যারা ধরবে তাদের
হ্যাঁ প্রত্যেকের আমি দেখেন প্রত্যেকে আমি এমনি আমার আলোচনা মোটামুটি শেষ বহু আলোচনা করে ফেলছি দুই মাস চলছে প্রায় দেড় মাস চলছে তো এখন প্রত্যেকের আমি ধরে ধরে এখানে লিস্ট দেবো না থাকলে ওদের পাড়া দিব যে লিস্ট করে তারপরে এখানে আসতে হবে বুঝে গেছে লিস্ট না থাকলে এখানে বসা যাবে না বহুত কালকে মানুষই বলছেন যে উলু বনে মুক্তা ছিটানো শুনেছেন হ্যাঁ কালকে না পশুদিন বললেন উলু বনে মুক্তা ছিটাম আর যদি লিস্ট না করে তাহলে এটা এখানে থাকার অযোগ্য বাইর করে দেবো এখান থেকে যে ওখান থেকে লিস্ট করে তারপর এখানে বসতে হবে বুঝে গেছে যে বলা হচ্ছে কিন্তু কোনো ইয়ে হচ্ছে না তার মধ্যে সে তো গ্রহণ করার মতো উপযুক্ত সে নয় তাকে কিন্তু বের করে দিতে হবে চারশো জনে কত জনের লিস্ট করতে হবে চারশো জনে কি করতে হবে তারপরে হ্যাঁ তাদের থেকে কমপক্ষে তিন হাজার টাকা জাকাত ফেটা ওষুধ আদায় করতে হবে কমপক্ষে তিন হাজার টাকা লজ্জা লজ্জা লাগছে তাই না টাকার কথা আবার কেমনে কয় নাউজবিল্লা হ্যাঁ স্বয়ং দিনে সাইয়দ উল মুসালিম ইমাম উল মুসালিম নূর মুজাসম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহ আলহ সাল্লাম যে ওনার সবুত মোহরকে একজন মহিলা সাহাবির রয়েতাল আন্না তিনি আসলেন ওনার কোল মোহরকে একজন শিশু কন্যা সন্তান মহিলা সাহাবির রয়েতাল আন্না যে ওনার হাতে দুইটা এত বড় বড় চুরি ছিল তাই না কত বড় বড় ছোট ছোট চুরি ছিল সোনার চুরি প্রথম যে বিষয়টি তিনি জিজ্ঞেস করেন কি এই চুরি গুলার কি যে সোনার চুরি গুলার কি জাকাত দেওয়া হয় তিনি বললেন না তো দেওয়া হয় না তো আপনি কি পছন্দ করেন এই চুরি দুইটা আগুনের চুরিতে পরিণত হোক তিনি সাথে সাথে খুলে জাকাত দিয়ে দিলেন তাহলে যিনি সাইয়দ উল মুসালিন ইমাম উল মুসালিন নূর মুজাসম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহ যিনি হায়াতুল নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম যিনি শাহিদুল নবী সাল্লাহ আলহি সাল্লাম যিনি মুত্তাল আল গাইব সাল্লাহ আলাম সেই সম্মানিত রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তিনি দু জানের বাদশাহ তিনি একটা কন্যা সন্তান শিশু কন্যা সন্তান কোলের শিশুর কন্যা সন্তান যে রোহিত রান্না ওনার হাতে চুরি জাকাত চেয়েছেন তাহলে আমাদের কি অবস্থা আমরা কতটুকু বললাম এতবার বলা হচ্ছে এতবার শোনা হচ্ছে কোথায় তাহলে সে কার্যক্রম এই যে বলি যে এতবার বলছি কিন্তু এই যে অনলাইনে দেখলাম একটা জাকাতের নিয়ে একটা পোস্ট দেখিনি আমি হ্যাঁ একটা আলাপ আলোচনা তো এখনো কোথাও শুনি না তাহলে কিভাবে হবে তাহলে কিভাবে হবে কোথায় কিভাবে উম্মত দাবি করা হচ্ছে কিভাবে উম্মত হওয়া যায় উম্মত হওয়া যাবে কি এখনই আজকে নিয়োগ করেন যে যে করে হোক আজকে আপনি চারশো জনের লিস্ট করে এই কার্যক্রম শুরু করবেন পারবো কি পারবো না আমরা হ্যাঁ আমরা কি উম্মত হতে চাই কি চাই না আমরা কি খাস ভাবে সময় তো শূন্য তোমার অনুসরণ করতে চাই কি চাই না নাকি কাফের মোর্শেক দিয়ে তাদের প্রভাবের মধ্যে ভাসিয়ে দিতে চাই নিজেদেরকে নামজুবিল্লাহ তাদের প্রভাব ভেসে গেলে তো চলবে না নিজেকে রুখে দাঁড়াতে হবে সেই প্রভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে সেই জন্য কি করতে হবে সময় তো শূন্য তোমার এই যে তত্ত্ব দেখানো হচ্ছে প্রত্যেকটা যে পুঙ্খানুপুঙ্খ সুখ্যাতি সূক্ষ্ম অনুকরণ অনুসরণ করতে হবে কাজী তিন দিয়ে গুণ দিলে কত আসে চারশো কে বারো লক্ষ সাইদু সাইদিন আদাত গণনার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সংখ্যা মহা সম্মানিত মহাপূর্ত বারোই শনি ওনার সাথে মিল দেখে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা কম পক্ষে কম পক্ষে মানে কি সর্বনিম্ন কত তাহলে এর নিচে থাকবেন না এর উপরে যাবেন যে যেরকম নিয়োগ করবে সেরকমই যে আপনার কি নিচে থাকার ইচ্ছা না উপরে যাওয়ার ইচ্ছা তাহলে সর্বনিম্ন হচ্ছে বারো লক্ষ দেখি এখন কে কর্টুক করতে পারে এরপর হচ্ছে কি আমরা কি করব লিস্ট নিয়ে হাদিয়া দিতে হবে যারা থাকবে তাদেরকে তাহা দাও তাহা হাদিয়া দিলে কি হয় মোহম্মদ বাড়ে কত টাকা সোনা গনা সোনা চান্দি নগদ হাদিয়া দিব না কি হাদিয়া দিব একটা চকলেট দুই টাকা পকেট ভরে চকলেট রাখেন কোনো অসুবিধা নেই এমনিতে তো অনেকে চকলেট রাখে এরপর কলম হচ্ছে পাঁচ টাকা আমাদের সুন্নতি কত খাবার আছে খেজুর রাখতে পারেন অসুবিধা তো কিছু নাই খেজুর রাখা যায় না খেজুর তো সুন্নতি খাবার কিনে রেখে দেন এরপর অনেক বিষয় আছে তালমিন আছে নাবিজ আছে পানি আছে অনেক কিছু আছে সিরকা আছে আপনি সিরকা বোতল একটা সাথে রাখেন আপনার নিজেরও কাজে লাগবে যেখানে প্রয়োজন লোকজনে খাওয়াবেন কোনো অসুবিধা নেই অসুবিধা আছে কি হ্যাঁ তাহলে এই যে বিষয়গুলো তাদের মধ্যে কি নূর প্রবেশ করবে মহব্বতে নূর সোহানা এরপর কি তার খোঁজ খবর রাখতে হবে তার কোন বিপদ আপদ বালা মুসিবত আছে কিনা কারণ বিপদ আপদের যে বন্ধু সে হচ্ছে আসল বন্ধু সে আপনার উপর তখন কি হবে বিশ্বাস করবে আপনার প্রতি আন্তরিকতা তৈরি হবে কিভাবে সেটা তাকে নিয়ে আসতে হবে বায়াস সবোধে কোথায় তার বালা মুসিবত দূর করার জন্য কোথায় আনতে হবে হ্যাঁ একটা মানুষ পাওয়া যায় না যার কোনো বালা মুসিবত বিপদ আপদ নাই আছে কি তাহলে সেইগুলোই খোঁজ নেন আপনি তার খোঁজ তো নেন না যে লোকজন আসে না লোকজন কথা শুনে যে হইতেই পারে না বলাই হয় না আসলে যে লোকজনের বিপদ আপদ বালা মুসিবত কথা বলে মানুষ অনেক আগ্রহী হয় বলার জন্য একেবারে উন্মুখ হয়ে থাকে তা বিপদে কথা শোনানোর জন্য একটা লোক পাওয়া যায় না যে বিপদে কথা শোনা যায় পাওয়া যায় পাওয়া যায় না তা আপনি শুনেন শুনে তার কি নিয়ে আসেন যে সমাধান আছে ইন্না রহমত আল্লাহ করি এবং মিনাল মুসিনিন যে নিশ্চয় আমার রহমত আমি আল্লাহ পাক অসীম রহমত কোথায় করিম নিকটবর্তী কার নিকটবর্তী হ্যাঁ যে মুসিন বান্দা যারা এই জামানার এবং পরবর্তী জামানার সমস্ত কিছুর জন্য মুসিন রহমত কার কাছে করছি তো মামদাদ মুসিফিন ওনার কাছে সোহানা মামদ
সুন্নত প্রচার কেন্দ্র এখন প্রত্যেক মুসলমানের ঘর হয়ে গেছে কি কাফেরদের কুফরি প্রচার কেন্দ্র না উজুবিল্লাহ কুফরি প্রচার কেন্দ্র না আপনার ঘর দিয়ে তালাশ করেন দিই কত পার্সেন্ট সুন্নত আছে সুন্নতি জিনিস আছে কত পার্সেন্ট কুফরি জিনিস আছে কাফের মুসলিমদের জিনিস আছে দেখবেন নাইনটি নাইন পার্সেন্ট কাফের মুসলিমদের দুই একটা রাজারবাগ দরস্বীতে গীত আছে সেটা আড়ালে আপনার লুকিয়ে চুপিয়ে চুপিয়ে রাখেন না উজুবিল্লাহ তাই অবস্থা না হ্যাঁ তাই অবস্থা ঘরে ঘরে যদি দেখা হয় চেষ্টার মধ্যে থাকতে হবে যে এখন আমরা জড়িত জর্জরিত হয়ে যাচ্ছি তারা জালের মধ্যে আটকে ফেলেছে তাদের তো একবারে তো ছিটতে পারছি না একবারে সব ছিটতে পারবো কিন্তু নিয়োগ করে কোশেশ করতে হবে কোথায় সেই কোশেশ সে কোশেশটা তো করতে হবে করতে হবে না তাহলে শুনুন পর্যন্ত কে হবে আর একজন আপনার ভাইয়েরটা হবে আরেকজনেরটা হবে না আপনার ঘরটা হবে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র সেটা তো মৌখিক ভাবে জারি করেন একটা প্রদর্শনী করেন সুন্নতি বিষয়গুলো মানুষকে দেখান তাহলে ঘরে ঘরে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র করতে পারেন তাহলে কিভাবে করবেন মানুষকে দাওয়াত দেন সুন্নতি বিষয়গুলো খাওয়ান হ্যাঁ তাহলে তো সে আসবে দেখবে অন্যান্য বিষয়গুলো দেখিয়ে দেন এতটুকু আপনি করেন চারশো জনের লিস্ট করে দরকার হলে যদি প্রয়োজন হয় আমরা যে ইয়ে করতে যাচ্ছি সামনে থেকে সামনে সাপ্তি থেকে শুরু হবে কিন্তু করা হচ্ছে না মামনি মুসিক কিনা সে নিজেই করিয়ে দিচ্ছেন সামনে সাপ্তি থেকে ঘরে ঘরে কি শুরু হবে হ্যাঁ তালিমি মোদি শুরু হবে সেটা আমরা সুন্নত প্রচার জারি করব সবার এই দুইশো এগারোটার মতো মানে স্পট হয়েছে এই কয়েকদিনে যে আলোচনা করে তো দুইশো এগারোটা স্পটে কি সুন্নত প্রচার কেন্দ্র জারি করা যাবে কি যাবে না হ্যাঁ আপনি কি করতে চান আপনার ঘরটা সুন্নত প্রচার কেন্দ্র হোক আপনি তো দাবি করেন যে মহব্বত করেন মানে হাব্বা সুন্নতি ফাঁকা দা হাব্বানি অমান হাব্বানি কানা মাইয়া ফিল যান আমাকে মহব্বত করলো কে যে আমার সুন্নত মোরক ওনাকে মহব্বত করলো আর সে কোথায় থাকবে আমার সাথে জানাতে থাকবে সব আনামাম নৌসিকা কাজেই সেটা এই যে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা সুযোগ আপনার হায়াতের সময় কিন্তু পার হয়ে যাচ্ছে এই যে জাকাত উপলক্ষে এখন তালিম মজিস হবে আপনার ঘরে ঘরে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র একটা তোর দেওয়া হচ্ছে একটা জোর দেওয়া হচ্ছে তাই জোরটা আপনি গ্রহণ করছেন না কেন কেন করছেন আপনি কি করতে চান তাহলে এই যে তালিম মজিস হবে এই তালিমি মজিসের উসিলায় আপনার ঘরটাকে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র নামকরণ করে ফেলেন সব আনাম আমন সাকিব আল্লাহ সালাম তাহলে আমাদের টার্গেট লক্ষ্যমাত্রা কি এই তালিম উপলক্ষে প্রত্যেকটা স্পটে যেখানে যে আমাদের জাকাতে তালিম হবে সেখানে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র জারি হবে পারা যাবে কি পারা যাবে না হ্যাঁ সেখানে মানুষকে আপনি সুন্নতি বিষয়গুলো খাওয়ান এক ভোগ করে সিরকাই খাওয়ান কোনো অসুবিধা নাই এই যে আমাদের বারোটা খাবার দেখো একটু টুকরে খাওয়া নিতে হয় হ্যাঁ জবের রুটি খাওয়ান একটু একটা কলার কামড় খাওয়ান কোনো অসুবিধা নেই কলা পাঁচ টুকরা করেন দশ টুকরা করেন অসুবিধা আছে কোনো কোনো অসুবিধা আছে খরচ কিন্তু বেশি হবে না খরচ অনেক কম হবে তাহলে দরকার হলে এই যে একশো টাকা যে ইয়াটা ছিল এটা ভাগ করে খাওয়ান ভাগ করে খেলে কোনো সমস্যা আছে হ্যাঁ এই জোরটুকু আছে একটুকু ইয়ে মনে হয় এটারই এক একের জন্য এক চুমক করে খাওয়ান কোনো অসুবিধা নাই হ্যাঁ তার মধ্যে নূর প্রবেশ করবে সব আনাম আনন্দ মুসলিম সে আবার আসবে যে আমি যে খেয়েছিলাম শূন্য তার ফলাবত আমি পেয়েছি পেতে বাধ্য রহমতুল্লিল আনামিন ওনার রহমত তার ভিতরে ঢুকেছে সো আনাম আনন্দ মুসিকুল সালাম কোন বানোয়াটি এখানে নাই কোন বানোয়াটি আছে কোন বানোয়াটি নাই সেটা করতে হবে উদ্যোগটা কে নিবে কে নিবে মানন্দ মুসিকুল তিনি সব দিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু আপনার তো আপনাকেই করতে হবে আরেকজন করে দিতে পারবে না পারবে হ্যাঁ এরপর আর বাদ থাকলো কিছু বলা কিছু বাদ আছে নাকি তাহলে আর কে করবে আপনি কত আর পিস্তায় চলবেন হ্যাঁ কত পিস্তায় চলতে হবে এখন তাহলে এটা করতে হবে তা আমাদের শুরু হবে সাপ্তি থেকে সাপ্তি দুপুরে আমাদের সাংবাদিক সম্মেলন আছে আর বিকাল থেকে আমাদের সুন্দর প্রচারের জাকাতের আলোচনা ঘরে ঘরে চলবে বুঝে গেছে তালিকা করা হয়েছে আপনার কালকে হয়তো পেয়ে যাবেন কালকে একটু রিভাইস করা হবে জুমার মধ্যে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া নিজ আগ্রহে জেনে নিতে কে জানাই দিবে হ্যাঁ নিজ আগ্রহে নিজে জানবেন অন্যদেরকে উৎসাহিত করবেন তাহলে অন্যদেরকে উৎসাহিত করলে সেই ফজিলতটাও আপনি লাভ করবেন খালি একজন একজনের চিন্তা করা যে কিভাবে ক্ষতি করা যায় নাউজ বিল্লা যে নেক কথাগুলো বলার অভ্যাস করতে হবে আচ্ছা তাহলে সংযুক্ত হলো এরপরে এই কাজগুলো ফজিল হয়তো বলার অপেক্ষা রাখে না সমস্ত ফজিলতি পাওয়া যাবে খুব আল্লাহ পাক আদেশ করেছেন যেটা সুন্নত হিসেবে বাস্তব হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি খাস ফরজ খাস সুন্নত হ্যাঁ নূরি মুজাসম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহ যিনি হায়তুন নবী সাল্লাহ যিনি শাহিদুন নবী সাল্লাহ যিনি মুত্তাল আল গাইব সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সেই সম্মানিত রসুল সাল্লাহ তিনি নিজে জাকাত চেয়েছেন যেটা আগেই বললাম তারপর কি করছেন অন্যদেরকে যারা জাকাত সংগ্রহ করে নিয়েছেন নিজে আতাও কামুন দি সদাকাত হিম যে যখন একদল কম জাকাত সংগ্রহ করে নূরি মুজাসম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহ ওনার খেদমতে নিয়ে আসলেন তিনি কি বললেন অনুসারে কোন পবিত্র সুর
জহিরি বাতিনি যত রকমের পবিত্রতা আছে তার রোগ বালাই থেকে শুরু করে বালা মুসিও থেকে শুরু করে আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে দিব সমস্ত পবিত্রতা হ্যাঁ তু তো হিরং তু যা কি হিমবিয়া তারকে একেবারে পরিষ্কার পবিত্র করে দিব সুবহান আমান্ন মুশকিল এরপর সবচেয়ে বড় ওয়াসাল্লি আলাইহিম হ্যাঁ ওয়াসাল্লি আলাইহিম আপনি দোয়া মর করুন আপনার দোয়া সর্বশ্রেষ্ঠ সেটা তারা পাবে সর্বোচ্চ প্রাপ্তি পাবে এখন বর্তমান যে অনবে এই পাওয়ার কোনো উপায় ছিল না ছিল কিন্তু মামদু মুশকিল আছে সেই রাস্তাটা খুলে দিলেন ইন্না সলাতাকা সাকনা নিশ্চয় আপনার দোয়া মরুক মানে হচ্ছে শান্তি এক কথাই যথেষ্ট আর কিছু লাগে কি চাই আমরা এত ছুটাছুটি এত কিছু এত লাফালাফি এত কিছু মানে কি মূল উদ্দেশ্যটা কি মূল উদ্দেশ্য তো আমরা হারিয়ে ফেলেছি সেটা কি শান্তি শান্তি চায় সবাই শান্তি চায় সে শান্তি পাওয়ার উপায় কি ইন্না সলাতাকা সাকানো সেটা কি করলে জাকাত পেটের ওষুধ পৌঁছাতে হবে কোথায় হ্যাঁ হক স্থান কোথায় হক স্থানে খালি খাস স্থানে হক স্থান নয় খাস স্থান কোথায় সেটা নুরে মুজাসান হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহ যিনি হায়তুন নবী मुसिकी उदाहरणा शत्रुताषेध कर प्रशंसा कर खुब सुंदर देखते चेहरा प्रकाश पाए मलबा थरथर मूल विषय हारिए फेले प्रचार कर लो जकत दी जकत दाता नाउजुबिल्ला कबुल पापे बोलते शत्रुता सीमा को नेक्कार परेजगार कारा बर्तमान जमान निसंदेह जाचाईकृत कारा खलिक मालिक महान आल्ला हासिल कर अंतरे अंतस्थले उद्देश्य उद्देश्य ना हासिल कर दुनिया पर हासिल करते प्रथम की लागे इमान लागे इमान रूपरेखा जमानी 
ইলিম লাগবে ইলমে তাসও ইলমে ফিকা সর্বোচ্চ বিষয় আমাদেরকে দান করেছেন সুবহানাল্লাহ ওয়া তাআলা আমলের ক্ষেত্রে হ্যাঁ কোন বিষয়টা মনে হয় প্রথমেই সুন্নতের আমল পায়ের তলা থেকে মাথার তলা হাত থেকে মুখ পর্যন্ত সুন্নতের অনুসরণ প্রথমেই সুন্নতের আমল পায়ের তলা থেকে মাথার তলা হাত থেকে মুখ পর্যন্ত সুন্নতের অনুসরণ করতে হবে ফরজ অনুসরণ করা কে দিলেন শিক্ষা আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা আমাদের মুশরিক ইবনে আসলাম আমাদের মুশরিক ইবনে আসলাম শুধু শিক্ষা দিলেন আমাদের মুশরিক ইবনে আসলাম 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 আমাদের মুশরিক ইবনে
জানা আছে না অনন্তকাল ব্যাপী সাইদুলশি ওনার মাহফিল আর কোটি কোটি কণ্ঠে বিলশি এতটুকুই তাহলে এই বিষয়গুলো মানুষ কিন্তু বলতে হবে বলতে হবে না নাকি চুপ করে থাকবেন হ্যাঁ চুপ করে থাকলে চলবে তাহলে সরব হতে হবে আল্লাহ সামিউন আলিম সামিউন যিনি খলিক মালিক ও মনালা পাক তিনি এই একশো তিন নম্বর আয়সি পবিত্র সুরত অবশ্যই ওনার পবিত্র একশো তিন নম্বর বলছে আমি শুনছি হ্যাঁ এই যে শোনানো হলো কানে দেওয়া হলো না এরপরে কে আবার আরেকজনের শোনায় এটা আল্লাহ পাক বলছে আমি শুনছি যে শোনাবে সেই সমস্ত ফজিলত লাভ করেন কোন সন্দেহ নাই আল্লাহ পাক কি ওয়াদার খেলাপ করেন নাও জুবিল্লাহ হ্যাঁ কোনোদিন হইতে পারে আপনারা ওয়াদার খেলাপ করেন বর খেলাপ এই যে শোনা হচ্ছে হক আদায় করা হচ্ছে না হক আদায় করতে হবে কি হবে না আমরা পারবো না আমাদের জিন্দিগিটা কি খালি দুনিয়ার টানে কি খালি ব্যয় হতে থাকবে আমাদের রক্ত গোস্ত শক্তি সামর্থ্য বুদ্ধি মেধা অর্থ সমস্ত দুনিয়া টান দিয়ে চলে যাচ্ছে নাউজুবিল্লাহ সেটাকে আল্লাহ পাক ওনার হাবিব হুজুর পাক সাল্লাহ দিন হায়তুন নবী সাল্লাহ দিন শাহিদুন নবী সাল্লাহ দিন মুতাল গরিব সাল্লাহ আলাইসালাম উনি এবং না খাস কাইমা কা মামদ আলাইসালাম উনাদের জন্য ব্যয় করতে চাই না চাই কি চাই না তাহলে সে তো প্রমাণ করতে হবে তাহলে এক নম্বর বিষয় যে আমরা বললাম পাঁচটার মধ্যে কি জাকাত মাঝখানে তিনটার মধ্যে আমরা দেখেছি জাকাত ছাড়া কোনটা টিকবে না দুইটার মধ্যেও দেখেছি আর ইমানের কথা ধরলে এক নম্বর বিষয় ইমানও থাকবে না জাকাত না